ሰላም ጠና ይስጥልን ክብራትና ክብራ እንደምናላችሁ ልኝዶቼ እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝዶቼ እጅግ በጣም ልዩ ቆይታ እንድናደርግ እነሆ ተገናኝ ተናል እኔ ተመስገን ደረጃ እኔ ዛሬ የሚኖርን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው በአለማችን ላይ የተለያዩ ህግ የምንከተልባቸው መንገዶች አሉ ዳሬ የምናየው እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ስለ ስኬት ህጎች ነው ልክ እንደ ማንኛውም ነገር ሁሉ ማለት ነው በአለማችን ላይ እንዳሉ እንደ ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ስኬትም የራሱ የሆነ ህግ አለው የራሱ የሆኑ ህጎች አሉት ዛሬ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ስለ ስኬት ህጎች ነው የምናደርገው ቆይታችን ማለት ነው እነዚህ ህጎች እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለነዘነጋቸው የማይገቡ ህጎች ናቸው ምክንያቱም ባለማችን ላይ ያሉ አብዛኞቹ ህጎች سنዘነጋቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ማየት እንችላለ ለምሳሌ እስኪ የመሬት ስበት ህግን እንመልከት የመሬት ስበት ህግ እንደው ምሳሌ በመሳሌ እንመለከት ከአንድ ሰባተኛ ፎቅ ላይ አንድ ትልቅ ሰውና አንድ ህጻን ልጅ ደግሞ ወርታች ቢወረወሩ ሁለቱም መሬት ላይ መከስከሳቸው አይቀርም ነገር ግን ይሄ ህጻን ልጅ እኮ ምንም ያቀው ነገር ይል አረለ ህግ ስለሆነ ግን ከትልቅየው ሰውዬ እኩል መሬት ላይ ተከስከሷል ሞተውም ሊሆን ይችላል ተርፎም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ተከስከሷል የሆነ ጉዳት መድረስ አይቀርም ስለዚህ ህግ ህግ ነው ለማንም ያዳል አይደለም እስከ ተገበርነው ድረስ ምን ፈልገው ነው ጤት ሰጠናል ልክ ህጉን سنስት ደግሞ ዋጋችንን ሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ ስኬትም የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው ህግ አለው ስለዚህ መሰረታዊ ነገሮችን ሳናቅ ለማሳካት እየሞከረነው ያለ ነው ስለዚህ ከሆነ ቆም ብለን እንድንፈትሽ ገባል ራሳችንን ልና ይገባል ምክንያቱም አንድ ሰው የመንገድ ምልክቶችንና ያነዳድ ህጎችን ሳያቅ መኪና ውስጥ ገብቶ መኪና ስለማይሽከረከር እንዲሁም ደግሞ አንድ ፍሪጅ እንዴት እንደሚሰራ ሳያውቅ ፍሪጅ ለመጠገን ስለማይሞከር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስቱም የስኬት ህጎች ከተገበርናቸው ስኬታማን ሆናለን ልናደርጋቸው ባንፈልግም እንኳን እስከ ተገበርናቸው ድረስ ግን ወደ ስኬት የሚሆኑን የሚወስዱን ህጎች ናቸው ማለት ነው። በሁሉም የህይወታችን ክፍል ላይ ደግሞ ለንጠቀማቸው የምንችላቸው ናቸው ደስ የሚለው በዚህኛው በዚህኛው ብለን መንከፋፈሎ ሳይሆን በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ላይ ማለት ነው አንድ ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ ጠንካራ መሆን ከፈለገ መንፈሳዊ ህይወቱን በጣም በጥሩ ሁኔታ መገንባት ከፈለገ ለዛ አሉ ትጎች ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ማድረግ የሚጠበቅበት ነገር ሲያደርግ ያ ጠንካራ መሆኑ ግዴታ ነው የሚፈልገው ነገር ማሳካቱ ግድ ነው ማለት ነው ሌላው አንድ ሰው ማህበራዊ ህይወቱ ላይ በጣም የተዋጣለትና በጣም ጥሩ ከሰዎች ጋር ግንኙነት ያለው ሰው መሆን ከፈለገ ለዛ የሚያስፈልገው ነገር አለ ህግ አለው ራሱን ይችላል ያንን ሲሰጥ ከሁሉም ሰዎች ጋር ይባላል ሌላ አንድ ሰው ይሆነን ስራ ሰርቶ ውጤታማ መሆን ከፈለገ በቃ መስራት የሚጠበቅበትን እስከሰራ ድረስ ውጤታማ መሆን ይችላል ካልሰራ ደግሞ ያው ውጤቱን ይታቀፋዋል ማለት ነው አለማግኘት ነው ስለዚህ በይትኛው የህይወታችን ዘርፍ ላይ ልንተገብረው የምንችለው ህግ ነው ስኬት በሁሉም ዘርፍ ስለሆነ በገንዘብ ብቻ ወይም ደግሞ በሀብት ብቻ ምን ለካው ስለአልሆነ ማለት ነው ስኬት ራስን ይችላል ስለዚህ በሆይ በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ላይ ተገብረናው ውጤታ ማልኖርበት ምንችለው ህግ ነው ማለት ነው ከነዚህ ህጎች ውስጥ የመጀመሪያው ነው ምን መለከተው እንግዲህ አብዛኞቹ ሰዎች በነገራችን ላይ ስኬትን ስናስብ እኔንም ጨምሮ ከዚህ በፊት ማለት ነው ስኬትን ስናስብ በጣም ቀጥ ያለ መንገድ በጣም ምቹ ይመስለን ነበር ነገር ግን ስኬት ያ አይደለም ሪያሊቲውን سنመለከት አውነታውን سنናየው ስኬት በውጣው ረድቶ ይታጀበ ሄድ ፒን سنል እዛው ነን ቆም ያለው سنል ደግሞ ሄደናል የሆነ ሰዓት ግን ምን ፈልገው ቦታ ላይ ደርሰነ ስኬት እንደዛ ነው up and down ውጣውረዶች ያሉበት ከፍታና ዝቅታዎችን በውስጡ ያዘ ነው ማለት ነው ስኬት ስለዚህ እኔና እናንተም ለምን ፈልገው ነገር 
ሁሌም በትጋት መጓዝ ይተበቀብናል ህጎቹን እየተገበረን ማለት ነው የመጀመሪያውን ህግ ነው ምን መለከተው እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያው ህግ the law of desire የተሰኘ ነው ወይም ደግሞ የመፈልግ ህግ የተሰኘ ነው ዌልካም የመጀመሪያው ህግ የመፈለግ ህግ ነው አንድ ነገር በጣም ከፈለግ ነው የኛ ማድረግ እንችላለን በጣም ስከፈለግ ነው ድረስ ማለት ነው አንካራ ፍላጎት በቀላሉ ሊቆብ የማይችል ኃይል ስለሆነ ማለት ነው እስኪ ስለምንፈልጋቸው ስለግቦቻችን እናስብ በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ቀደም እንዳየ ነው ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወታችን ሊሆን ይችላል በገንዘብ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ህይወት በቤተሰብ እስኪ ቆመ ብለን እናስብ ምን ያክል ነው ምንፈልጋቸው ምን ያክል ነው ምትፈልጋቸው ምን ያክል ነው ምትፈልጊያቸው ምን ያክል ስዋጋ ለመክፈል ፍቃደኛ ነህ ፍቃደኛ ነሽ እነዛን ግቦችን ለማሳካት እነዛን ግቦችን ለማሳካት አንድ ነገር ከልብ ከፈለከው ማቋረጥ አማራጭ አይደለም ወይ መንገድ ተፈልግለት አለ ወይ መንገድ ተፈጥረለት አለ እንጂ የሚከፈለውን ዋጋ ተከፍልለት አለ እንጂ ማቋረጥ ምርጫ አይሆንም ስለዚህ ግቦችህን ለማሳካት የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ምን ያክል ፍቃደኛ ነህ ራስን ጠይቅ ራስሽን ጠይቂ አንካራ ፍላጎት ማለት ያ የምንፈልገውን ነገር ለማሳካት ወደ ተግባር የሚያስገባን ምክንያቱም እንፈልጋቸው ማንኛቸውም ነገሮች የሚፈልጉት የየራሳቸው የሆነ ምን አለ ተግባር አለ አንድ ነገር እስከ ተገበርንላቸው ድረስ የሆነ ነገር እስከ ተገበርንላቸው ድረስ ብቻ ነው ውጤት ሊሰጠን የሚችል ስለዚህ ጠንካራ ፍላጎታችን ደግሞ ወደ ተግባር እንድንገባ የሚያደርገን የሚያነሳሳን ትልቅ ኃይል የሚሰጠን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያክል ነው ግቦቻችንን ለማሳካት የምንፈልገው ምን ያክል ሥዋ ጋር ለመክፈል ዝግጁ ነን ምን ያክል ስንፈልጋቸዋል እነዛን ነገሮች ህልሞቻችንን ግቦቻችን ጥሩ ጠንካራ ፍላጎት የለኝም ወይም ደግሞ ፍላጎት የጠንካራ አይደለም ብለን የምናስብ ከሆነ ቀላል ዘዴ አይደለም እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ፍላጎታችንን መገንባት ምንችልበት ማለት ነው ጠንካራ ፍላጎትን መቅረጽ ምንችልበት ቆንጆ የሆነ መፍቲ ያለ እሱም ንጹህ የሆነ ወረቀት አውጥተን ለምን ግቦቻችንን ማሳካት እንደምንፈልግ መጻፍ ለምን እንደነው ግቤን ማሳካት የፈለኩት በመንፈሳዊ ህይወቴ ጠንካራ ሰው መሆን የፈለኩት ለምን እንደነው አንድ ሙስሊም እህቴ መካ መዲና ሄደሽ አንድ ሙስሊም ወንድሜ መካ መዲና ሄደ እዛ መንፈሳዊ ስርዓቱን ማስኬድ የፈለከው የፈለክሹ ለምን እንደነው አንድ ክርስቲያን ወንድሜ እየሩሳሌም ሄደ ሄደሽ እቴም መንፈሳዊ ስርዓቱን ማከናውን የፈለክሹ ለምን እንደነው ቤት ሰመ መስረት የፈለከው የፈለክሹ ለምን እንደነው ከሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት መፍጠር የፈለከው የፈለክሹ ለምን እንደነው ለምን ግቦቻችንን ማሳካት እንደምንፈልግ መጻፍ በግልጽ ለዚ 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 ምክንያት ነው ብለን በግልጽ መጻፍ በየቀኑ ጣዋት ጣዋት ምክንያቶቻችንን ማንበብ ይሄንን ጥሩ ለምን ካደረግን ጠንካራ ፍላጎትን መገንባት እንችላለን ያን ነገር ለማሳካት የራሳችን ለማድረግ መስራት የሚጠበቅብንን እንድንሰራ ያደርገናል ያን ነገር ደሞ ለማሳካት ትልቅ ክብአት ይሆናል ስንሰራ ደሞ ማለት ነው። ስለዚህ የበሽራችን ምን እንደሆነ ማለት ነው የመጀመሪያው ህግ ላይ the law of desire ላይ ወይም ደሞ የመፈለግ ህግ ላይ ምን እንደሆነ ማሳካት ምን ፈልገው መጀመሪያ እሱን ማወቅ ለምን ማሳካት እንደምን ፈልግ ወይም ማሳካት የፈልግንበት ምክንያት ምን እንደሆነ ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ለምን እንደሆነ ማሳካት የፈለኩት ይሄን ነገር 
አንዴቴ ማዳም ጋይ ሄድሹ አርባገር ይሄድሹ አንድ ወንድሜ በስደት ያለሁ ለምን እንደው ለምን እንደው አንቺስ ምን ለማሳካት ነው ያን ነገር ለማሳካትስ ምን ያክል ዋጋ እየከፈልክ ነው እየከፈልሽ ነው ስለዚህ ግባችንን በግልጽ እንጻፈው ለምን ማሳካት እንደምን ፈልገ ንጻፍ ጠዋት ጠዋት ተነስተን ለምን ማሳካት እንደፈልግን ይጻፍናውን እናም ብቦ ጠንካራ ፍላጎታችንን እንገነባለን ስለዚህ ጠንካራ ፍላጎት ሲኖረን የሚቀጣጠል ስሜት ሲኖረን ያን ነገር ለማሳካት የፈልግነውን ነገር ወደ ራሳችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው የስኬት ህግ የመፈለግ ህግ ነው የመጀመሪያው የስኬት ህግ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ሁለተኛውን የስኬት ህግ የምን መለከት ይሆናል ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል አብረን ስለነበረን ቆይታ ከልባ መሰገናለሁ ተመስገን ረጂኒንግ መልካም ቆይታ